असलकुम हेलो दोस्तों मैं जुलेखा अरफत जुलेखा किचन डॉट कॉम से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी वो भी फ्री में और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी आज हम एकदम हटके डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी बनाते हैं जिसमें ज्यादा मसाला ना है लेकिन फ्लेवरफुल बहुत है तो उसका नाम है चिकन मुरादाबादी बिरयानी बहुत ही लजीज बनती है बहुत ही बेहतरीन बनती है जो लोगों को ज्यादा मसाला और ज्यादा स्पाइस और ऐसा खाने की आदत नहीं है लेकिन उन्हें बिरयानी या पुलाव टाइप खाना है तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है और मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ और इसके अंदर है ना जो हमारी रेगुलर बिरयानी से ये फर्क है कि वो हम लेयरिंग करते हैं ना कि मसाले के साथ चिकन या मटन की लेयरिंग फिर ऊपर चावल डाल के दम करते हैं ये वैसी नहीं होती है बिल्कुल भी ये कम से कम मसाले में लेकिन फ्लेवरफुल राइस होते हैं हम पुलाव कैसे बनाते हैं ये उस टाइप की होती है लेकिन वहां ऐसे मुरादाबादी बिरयानी कहते हैं आप इसे पुलाव भी कह सकते हैं वैसे मैंने बिरयानी की सीरीज शुरू की है मेरे चैनल पर खूब बिरयानी की रेसिपीज मैंने अपलोड की है आप लोगों के लिए लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा अगर आप बिरयानी बाई जुलेखास किचन यूट्यूब चैनल के सर्च बटन पर डालेंगे तो मेरी सारी रेसिपीज आपको दिख जाएगी आप वहां भी चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ये बढ़िया सी लजीज हटके डिफरेंट स्टाइल की चिकन मुरादाबादी बिरयानी सबसे पहले तो एक बर्तन के अंदर डेढ़ लीटर पानी डालिए उसके बाद यहाँ मैं तीन से चार मोटी मोटी कटी हुई प्याज डाल रही हूँ मैं चार ले रही हूँ आप कम भी ले सकते तीन भी ले सकते हैं ये भी डाल दीजिए आपके पास बड़े गड्ढे हो लहसन के तो आप चार डालिएगा बट मेरे पास छोटे छोटे हैं तो मैं ये पांच डाल देती हूँ इसके साथ साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ छः आठ हरी मिर्चियाँ अच्छा हरी मिर्चियाँ तकरीबन ये मैंने छः आठ डाली है और ऊपर से दो डाल रही हूँ बट आप बारह से पंद्रह डाल सकते हैं मैं कम स्पाइसी बना रही हूँ दो बड़ी डंडी दालचीनी की भी डाल दीजिए तीन बड़ी इलायची आठ तेज और दो चिड़ी चाय के चम्मच काली मिर्च और दो छोटे चाय के चम्मच साबुत लौंग आप चाहें तो एक एक भी डाल सकते हैं छोटे चाय के चम्मच दो छोटे चाय के चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए नमक हल्का सा डाल दीजिए बहुत ज्यादा मत डालिए क्योंकि हमें ज्यादा आगे डालना है और चार से पांच टेबल स्पून जितना सौफ डाल दीजिए और चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर इसी समय मैं डाल देती हूँ चार टेबल स्पून साबुत धनिया अच्छा आप चाहें तो धनिया और सॉफ्ट इक्वल क्वांटिटी में डाल सकते हैं या फिर सॉफ्ट ज्यादा डाल सकते हैं और धनिया चार डाल सकते हैं जैसे पांच सॉफ्ट डाल दिया और चार धनिया डाल दिया फास्ट आंच पर इसे एक उबाल आ जाने दीजिए मिक्स कर लीजिए सारी चीजों को और जब उबाल आ जाता है तो मीडियम आंच पर आप चाहें तो ढाक भी पका सकते हैं दस मिनट के लिए पकने दीजिए सो दैट इन सारी चीजों का कस निकलेगा कस निकलेगा तो ज्यादा बेटर टेस्ट आएगा दस मिनट हो चुकी है मैंने अभी खोल लिया अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ एक किलो तक की चिकन धोई हुई है चर्बी निकाली हुई है दो तीन पानी से धो के निकाल कर अब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे भी पकने दीजिए मीडियम आंच पर आप चाहे तो ढाक कर पकाए आप चाहे तो खुला भी पका सकते हैं तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए अच्छा आपको लग रहा होगा कि सारी चीजें चिकन के साथ मैंने क्यों नहीं डाल दी तो प्रॉब्लम ये है यहाँ कि अगर आप उसी समय चिकन डाल दोगे तो तकरीबन 20-25 मिनट तक अगर चिकन पकेगी तो चिकन तो बहुत जल्दी गल जाएगी बहुत क्विकली गल जाती है तो हमें उतना गलाना भी नहीं है हमें तो सिर्फ 80 परसेंट तक ही गलाना है तो तकरीबन 15 मिनट जो ये चिकन मीडियम आंच पर पकेगी तो 80 परसेंट तक पक जाएगी मैं ढाक देती हूँ आप चाहें तो खुला रखकर भी पका सकते हैं मीडियम आंच पर साइड बाय साइड यहाँ मैंने लिया है सेवन फिफ्टी चावल बासमती है इसे दो तीन पानी से धो लीजिए और आधे घंटे के लिए ही भिगाने साइड पर रखिएगा साफ पानी के अंदर तकरीबन पंद्रह मिनट हो चुके हैं बहुत अच्छे से सारी चीजों का कस ये स्टॉक के अंदर निकल चुका है अब मैं क्या कर रही हूँ अब वैसे तो एट्टी परसेंट चिकन हो चुके हैं आप चेक कर लीजिएगा ज्यादा नहीं गलाना है सिर्फ एट्टी परसेंट गलाना है और अब ये जो चिकन के पीसेस है ना इसे मैं निकाल लेती हूँ एक एक करके और साइड पर रख देती हूँ चूल्हे को कर दीजिए बंद 
आपको लग रहा होगा क्योंकि स्टार्ट में हमने 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों पकाया आज से 10 मिनट हुआ इसके लिए क्योंकि हमने जो ये प्याज और लहसन वगैरह डाला है तो ये जल्दी गलेगा नहीं 10-15 मिनट के अंदर उसे समय लगेगा और ज़्यादा समय के लिए हम चिकन को पका नहीं सकते हैं क्योंकि 10-15 मिनट के अंदर तो चिकन खुद ही एट्टी पक जाती है इसके लिए दस मिनट पहले मैंने उसे पकाया फिर चिकन डाल के एट्टी चिकन को पकाया तो बाय द टाइम और ज़्यादा कस निकलेगा जितना ज़्यादा कस निकलेगा ये सारी चीज़ों का उतना फ्लेवरफुल हमारी बिरयानी बनेगी अब ये सारी चिकन को निकाल कर साइड पर रख दीजिए और जो लहसन के गड्ढे हमने डाले थे वो भी निकाल कर साइड पर रख दीजिए और ये स्टॉक को ठंडा होने दीजिए एक पतीली में तेल डालिए थोड़ा ज्यादा ही डालिएगा चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए इसमें डाल दीजिए दो तेज पत्ता एक छोटी जावित्री दो हरी इलायची और दो डंडी दालचीनी की छोटी सी दो तीन काली मिरी और दो तीन लौंग डालकर फास्ट आंच पर तरतरा जाने दीजिए जब ये गरम मसाले तरतरा जाए तो इसमें डाल दीजिए तीन टेबलस्पून अदरक लहसन का पेस्ट वैसे ये घर में बना हुआ है इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप चाहें तो बाजार का भी डाल सकते हैं इसे डालकर भी फास्ट आंच पर फ्राई करें आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए तब तक अदरक लहसन भून जाए तो हमने चिकन साइड पे 70-80 परसेंट करके रखी है वो डाल दीजिए उसे भी फास्ट या मीडियम आंच पर फ्राई करें यहाँ मैं छः सात हरी मिर्चियाँ ले रही हूँ आप आठ दस भी ले सकते हैं और इसे भी डालकर मिक्स करें और फास्ट आंच पर फ्राई करें चिकन को एक से दो मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई करें जब एक से दो मिनट हो जाए डाल दीजिए ढाई से तीन ग्राम गाढ़ी दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए दही डालने के बाद कंटिन्यूस दही को मिक्स करते जाए चूल्हा मीडियम पर कर दीजिए जब अच्छी मिक्स हो जाए तो हमें जब तक तेल नहीं छूटता तब तक पकाना है और ये जो दही भून नहीं जाती तब तक पकाइए उसी टाइम पर डाल दीजिए थ्री फोर्थ कप बिरिस्ता आप चाहें अगर आपके पास बिरिस्ता ना हो तो आप पहले सबसे पहले प्याज को दो प्याज को मीडियम को फ्राई कर ले गोल्डन ब्राउन करने के बाद प्रोसीजर शुरू कीजिएगा अदरक लहसन डालने का हल्का सा नमक डाल दीजिए ज़्यादा मत डालिएगा अब ये जो साइड पर हमने लहसन रखा है ठंडा होने के लिए ये एक एक गट्ठे लीजिए और उसे हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस करते जाएं और सारे कस जो है उसका निकाल कर हमारी ये जो चिकन पक रही है उसमें डाल दीजिए ये देखिए किस तरीके से सिर्फ छिलके बचे हैं ये छिलकों को फेंक दीजिए और इसे भी मिक्स कर लीजिए नीचे जो लहसन हमने डाला है वो मेरा चूल्हा मीडियम पर है आप चाहें तो इस समय स्लो कर सकते हैं अब ये जो पानी है स्टॉक बचा है ये सारा इसे नित्ता छन्नी रखिए उस पर डाल दीजिए और नीचे पतीली रखिएगा और जो कस जो सारा निकला है उसका पानी हम अभी हमारे चिकन में इस्तेमाल करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से चम्मच से ज़्यादा नहीं निकल पाएगा इसके लिए मैं हाथों की मदद से बहुत अच्छे से प्रेस कर करके इसका कस निकाल रही हूँ ये देखिए पूरा निकल चुका है अब ये पानी हम इस्तेमाल करेंगे जब तक मैं छान रही थी यह पानी मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था अब देख सकते हैं तेल अच्छा छूट चुका है और दही भून चुकी है तो यहाँ मैं डाल देती हूँ स्टॉक सबसे मेन इंग्रेडिएंट है तकरीबन साढ़े पाँच कप निकला है स्टॉक और जिसे हम यकनी कहते हैं वो निकला है और तकरीबन आधा कप फ्रेश पानी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर तो टोटल छः कप डाल रही हूँ यही कप से मैंने मेरे चावल मेजर किए थे तो चार कप थे तो एक्चुअली डबल डालते लेकिन ये चावल मेरे पुराने नहीं हैं नए हैं इसके लिए मैं दो कप कम डाल रही हूँ अब आप आपके चावलों के हिसाब से डालिएगा पानी चूल्हा फास्ट आँच कर दीजिए चावलों के भाग का नमक डाल दीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए चाहे तो ढाक भी सकते हैं उबाल के लिए जब एक उबाल आ जाता है तो वो जो चावलों को हमने साइड पर रखा था भिगाने के लिए वो सारों को नितार कर इसमें डाल दें एक बार चला लें इसे और फास्ट आंच पर पकने दें तब तक पकाएं जब तक ये देखिए एट्टी परसेंट ये जो पानी है एट्टी नाइन्टी परसेंट सूख नहीं जाता अब बस हल्के हाथ से मैंने सिर्फ चलाया आप चाहें तो चलाए नहीं तो छोड़ दीजिए अब डाल दीजिए इसके अंदर दो से तीन टेबलस्पून दूध के अंदर थोड़ा सा केसरी कलर मिलाकर मिक्स कर, कर लीजिए और सिर्फ बीच में या चावलों पे डाल दीजिए और वन फोर्थ कप बिरिस्ता डालकर चूल्हा स्लो कर कर ढाक कर कुछ ऊपर वजन रख दीजिए तकरीबन समझिए ना बारह से पंद्रह मिनट तक उसे दम पर रहने दीजिए बारह पंद्रह मिनट हो जाए और भाप फूटने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो चुके हैं दम पर जैसे हम पुलाव कर रखते हैं वैसा जब भाप पूछ जाए तो इसे निकालें गर्मा गर्म और रायते के साथ सर्व करें हरी मिर्चियाँ मैंने मेरे स्वाद अनुसार डाली हैं आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा
तो ये थी आज की रेसिपी अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं या फिर आपको अच्छी भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ अंटिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज बाय